আজকে আমাদের এক্সপেরিমেন্টের নাম হলো মিডিয়া প্রিপারেশন অ্যান্ড স্টেরিলাইজেশন তো এটার জন্য আমাদের কি করতে হবে ফার্স্টে আমাদের যে মিডিয়াগুলো আছে মিডি মিডিয়া কন্টেইনার যে কোনো একটা মিডিয়া বানাতে হলে আমাদের ফার্স্টে দেখতে হবে মিডিয়া কন্টেইনারের গায়ে কি লেখা আছে যেমন এখানে লেখা আছে সাসপেন্ডেড টোয়েন্টি এইট গ্রামস ইন থাউজেন্ড এম এল পিউরিফাইড অর ডিস্টিল ওয়াটার তার মানে আমাদের যদি এক হাজার এম এল মিডিয়া বানাতে হয় তাহলে আমাদের টোয়েন্টি এইট গ্রাম নিউট্রেন্ট অ্যাগার নিয়ে সেটাকে স্টেরিলাইজ অথবা পিউরিফাইড ওয়াটারের সাথে মিক্স করে দেন বানাতে হবে তো এখানে কি হবে ফার্স্টে আমাদের ওয়েটটা নিতে হবে ওয়েট নেওয়ার জন্য একটা হিসাব আছে যেটা হলো আমাদের আমাদের যত এম এল লাগবে আমাদের সেই সেইভাবে হিসাব করতে হবে যেমন এখানে থাউজেন্ড এম এল এখন আমার লাগবে ফিফটি এম এল অথবা আমার লাগবে ফর্টি এম এল অথবা আমার লাগবে টোয়েন্টি এম এল তো ওইভাবে আমাদের হিসাবটা চেঞ্জ হবে ক্যালকুলেশানটা চেঞ্জ হবে তো আমি দুইটা প্লেট বানাবো দুইটা প্লেটের জন্য আমার টোটাল লাগবে ফর্টি ফোর এম এল তো তার জন্য আমাদের হিসাবটা কি হবে আচ্ছা আমাদের টোয়েন্টি এইট গ্রাম মিডিয়া লাগে হলো থাউজেন্ড এম এল ঠিক আছে এখন আমার আমরা বানাবো কত আমরা বানাবো হলো ফর্টি ফোর এই জন্য হিসাবটা কি হবে থাউজেন্ড এম এল এ লাগতেছে টোয়েন্টি এইট গ্রাম তাহলে আমাদের ফর্টি ফোর এম এল এ কত লাগতেছে ফর্টি ফোর এম এল এ টোয়েন্টি এইট মাল্টিপ্লাই বাই ফর্টি ফোর ডিভাইডেড বাই থাউজেন্ড ক্যালকুলেশন করলে হয় ওয়ান পয়েন্ট টু থ্রি টু গ্রাম তার মানে আমাদের ফর্টি ফোর এম এলের জন্য আমাদের লাগছে হলো টোটাল ওয়ান পয়েন্ট টু থ্রি টু গ্রাম নিউট্রেন্ট এগার ঠিক আছে তো এটার জন্য আমরা ফার্স্টে কি করব ওয়েট করব ওয়েট মেশিনের জন্য ওয়েট মেশিনে এখানে একটা সুইচ থাকে সেটা আমাদের ফার্স্টে সুইচটা অন করে নিতে হবে ঠিক আছে সুইচ অন করলাম এখন আমরা এটা দিয়ে অন করব অন করে এটা যখন জিরো আসবে কাউন্টার যখন জিরো আসবে তখন আমরা ওয়েটটা নিব জিরো আসো ছিল আচ্ছা এটা আমাদের জিরো আসবে এই যে জিরো আসছে ঠিক আছে এখন জিরো আসছে এখন আমাদের একটা ফয়েল পেপার অথবা পেপারে আমরা এগারটা নিয়ে ওয়েট নিব তো ফয়েল পেপারটা দিলাম এখন পেপারের একটা ওয়েট আছে ওইটাকে আমাদের জিরো করতে হবে জিরো করার জন্য আমরা এই বাটনটা প্রেস করব এটাকে টি আর বাটন বলো এটা প্রেস করে জিরো করবো এখন আমাদের ওয়েটটা জিরো এখন আমাদের লাগবে কত ওয়ান পয়েন্ট গ্রাম আমরা এখন ওয়েট নিচ্ছি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট টু থ্রি আমাদের একটু কম আছে আমরা আর একটু অ্যাড করি যখনই কাজ শেষ হয়ে যাবে তখনই মিডিয়ার মুখটা বন্ধ করে রাখতে হবে না হলে মিডিয়াগুলো জমে নষ্ট হয়ে যাবে এখন আমরা যেই মিডিয়াটুকু মেপেছি সেটা এই কনিক্যাল ফ্লাক্স দিব ঠিক আছে এখন আমাদের ওয়াটার কতটুকু লাগবে ওয়াটার লাগবে ফর্টি ফোর
प्लेटिंग मीडिया बार बार हम अंदर चेक करो देखता होगे जाते मीडिया टा ओवर हीट हुए पोड़ा ना जाए अर मीडिया की भावे हम रब बुझ बोले भालो भावे मेल्ट हुए थे कि ना कंपलीटली मेल्ट हुए थे कि ना देखो इकहन देखा जाता है इकहन एक गुड़ी गुड़ी मोता देखा जाता है तार मैंने इटा मेल्ट हाय ना भालो भावे इटा जोकन भालो भावे मेल्ट हुए जावे तो अपने गुड़ी गुड़ी टा थक बना पूरा क्लियर हुए जावे ठीक है सर तार मैंने आमदर आबर दी तो होती है माइक पर मेल्ट प्राय बल कर बल कर ले मेल्ट हो जाए
আচ্ছা এটা হলো আমাদের অটো ক্লিপ মেশিন এখানে আমাদের অন করার পরে যখন কাটাটা টোয়েন্টিতে আসবে দ্যাট মিন টোয়েন্টি ওয়ান থাউজেন্ড অ্যান্ড টোয়েন্টি ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াসে আসবে ফিফটিন পিএসআই তখন ফিফটিন মিনিটস রেখে ওয়েট করে অটো ক্লিপটার সুইচ ওইখানে সুইচ আছে সুইচগুলো বন্ধ করে দিতে হবে আর এখানে কিছু স্ক্রু আছে এগুলো অটো ক্লিপ দেওয়ার পরে ভালোভাবে স্ক্রুগুলো বন্ধ করে দিতে হবে যাতে প্রেশারটা বের না হয়ে যায় দেন অটো ক্লিপ করার পরে আমরা কি করব সেই জিনিসটা আমি এখন দেখাচ্ছি আমার কাছে অলরেডি অটো ক্লিপ করা আছে তো ওইটা দিয়ে আমি তোমাদের প্লেটিং করে দেখাবো যেই কাজই করি আমরা ল্যামিনারের ভেতরে আগে হেক্সাসল দিয়ে ল্যামিনারের ফ্লোরটা ক্লিন করতে হবে দেন নিজের হাত ক্লিন করতে হবে मीडियम কোনো কিছু মিডিয়া মিডিয়া ঢালার আগে অথবা কোনো কিছু ইনোকোলেট করার আগে আমাকে কি করতে হবে সেটাকে ভালোভাবে প্রপার ওয়েতে লেভেলিং করতে হবে তার জন্য কি করতে হবে আজকের যে ডেট যে ডেটে আমি মিডিয়াটা বানাইছি সেই ডেটটা দিতে হবে আজকে টোয়েন্টি নাইন টেন টোয়েন্টি দেন কি মিডিয়া বানাইছি আমি সেটা লিখতে হবে যেমন আমি বানাইছি কি নিউট্রেন ট্যাগার এই জন্য আমি নিউট্রেন ট্যাগার লিখলাম এখন তোমার নাম ব্যাচ লিখতে হবে যাতে তুমি আইডেন্টিফাই করতে পারো এই প্লেটটা তোমার ঠিক আছে এই তিনটা জিনিস প্রপার লেভেলিং এর মধ্যে থাকতে হবে এইভাবে প্রত্যেকটা প্লেট লেভেল করতে হবে দেন প্লেট গুলো কিন্তু অটো ক্লেফ করা প্লেট গুলো আমাদের স্ট্রেল করে তারপরে ইউজ করতে হবে আর খেয়াল রাখতে হবে যাতে প্লেটের মধ্যে আমাদের হাত না পড়ে যায় ঠিক আছে এখন মিডিয়াটা যখন ফর্টি থেকে ফর্টি ফাইভ থেকে ফিফটি ডিগ্রি সেলসিয়াসে আসবে তখন আমরা মিডিয়াটা প্লেটের মধ্যে ঢালব তো এটা অলরেডি চলে আসছে আমি হাত দিয়ে ধরতে পারছি সাবধানে ঢালতে হবে যাতে কোনো বাবল ফর্ম না হয় যদি বাবল ফর্ম হয় তাহলে একটা ওয়ে আছে বাবল গুলোকে রিমুভ করা সেটা হলো আমরা এই লুপটা নিব বার্নারের মধ্যে বার্ন করব দেন লুপের মধ্যে বাবলের মধ্যে যদি লুপটা ধরি তাহলে বাবলটা ব্রাশ হয়ে যাবে ঠিক আছে এখন আমরা ওয়েট করব এটা জমার জন্য যখন সলিডিফাইড হয়ে যাবে জমে যাবে মিডিয়াটা তখন আমরা সেটাকে তুলে রাখব ফ্রিজে অথবা পরে পরবর্তী ইউজের জন্য আমরা সেটা ব্যবহার করতে পারবো মিডিয়া জমার পরে এই রকম হবে এই যে এটা হলো মিডিয়া জমার পরে এটা যেহেতু এখনো জমে নাই সেই জন্য আমি এটা দেখাচ্ছি এটা আগে বানানো এটা হলো জমার পরে মিডিয়া এরকম হবে দেখতে এটা হলো আমাদের মানে মিডিয়া প্রিপারেশন টোটাল মিডিয়া প্রিপারেশন আমরা এইভাবে করি কাজ শেষ হবে আবার হাত হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে ক্লিন করতে হবে আচ্ছা এরপরে আরেকটা জিনিস আমাদের 
আরো মিডিয়া হলো তিন টাইপের একটা হলো সলিড মিডিয়া একটা সেমি সলিড মিডিয়া আর একটা হলো লিকুইড মিডিয়া তো আমি যেটা প্লেটে ঢালছি ওটা হলো কি সলিড মিডিয়া আর এটা হলো লিকুইড মিডিয়া লিকুইড মিডিয়াটা সেম ওয়েতে তুমি মেজার করবা মেজার করে দেন তুমি ওটা কনিকালে মিক্স করবা কিন্তু এটা তোমার বয়াল করতে হবে না তুমি মিক্স করে টেস্ট টিউবে ঢালবা টেস্ট টিউবে তুমি ফাইভ থেকে সিক্স এম এল ঢালবা ঢেলে এটাকে পরে অটোক্লেভের জন্য দিবা আগে যেমন আমরা প্লেট প্লেটিং করার আগে কি করছি মিডিয়াটাকে আমরা আগে অটোক্লেপ করছি দেন আমরা মিডিয়াটাকে প্লেটিং করছি কিন্তু টেস্ট টিউবের বেলায় আমরা আগে টেস্ট টিউবে ঢালবো দেন অটোক্লেপ করবো এতে আমাদের কন্টামিনেশনটা হবে না এটা হলো লিকুইড মিডিয়া আর সেমি সলিড মিডিয়া সেম এমন হবে শুধু এখানে আমাদের এগার অ্যাড করতে হবে লিকুইড মিডিয়ার মধ্যে কিন্তু কোনো এগার নাই ঠিক আছে এগার মানে সলিডিফাইং এজেন্ট যেটা সেটা নাই আমাদের লিকুইড মিডিয়াতে কোনো এগার থাকে না সলিড মিডিয়াতে এগার থাকে আর হলো সেমি সলিড যেটা সেটার মধ্যে লেস দেন ওয়ান পার্সেন্ট এগার থাকবে আর এটা আরেকটা সলিড মিডিয়া যেটাকে বলে স্ল্যান ঠিক আছে এটা দেখো এটা দুইটা পার্ট এটা হলো বাট এটা হলো স্ল্যান তো এটাও আমরা সেম ওয়েতে ঢালবো কিন্তু স্ল্যান যেই সব মিডিয়ার স্ল্যান করতে হয় সেটা আমাদের সেভেন এম এল করে নিতে হয় টেস্ট টিউবে তো এটা যখন আমরা ঢালবো ঢেলে কি করব অটোক্লেপ করার পরে অটোক্লেপ হয়ে গেলে এটা তো অটোক্লেপ হওয়ার পরে এরকমই থাকবে লিকুইড থাকবে কারণ জমতে সময় লাগবে তখন আমাদের কি করতে হবে এই ফর্মটা তো নাই আমি যদি লিকুইডটাকে এমনি রেখে দিই তাহলে এইরকম থাকবে এটাকে বলা হলো ডিপ ডিপ টিউব এগার ডিপ টিউব যদি এগার থাকে আর আমাদের স্ল্যান করতে হলে কি করতে হবে একটা কিছুর এগেনস্টে এইভাবে রাখতে হবে ঠিক আছে এভাবে রেখে দেখো এখানে স্ল্যান্ড হচ্ছে এখানে বাট হচ্ছে এটা যখন জমে যাবে তখন এই ফর্মে চলে আসবে এটাই হলো আমাদের মিডিয়ার কিভাবে প্রিপারেশন করতে হয় সে সেই এক্সপেরিমেন্টটা আমরা এভাবেই করবো আজকের ক্লাস শেষ